заказчики не знают, чего хотят. И казахи — это не такие ребята, которые готовы работать на стройке. Да, мы ругаемся на автодеск, но что-то он делает. Э, китайцы все равно, они такие другие. У них были моделеры из богаты. В Китае есть государственная программа строительства в 5D. В Китае же нет частной собственности на жилье. В Гонконге пустых квартир я не видела. В Сингапуре пустых квартир я не видела. В Китае видела. Максимальную концентрацию бимщиков вот была в Украине. Фирменный ревит купить за 10 долларов. Ругаются на архитекторов на всех языках, на стройках одинаково. Я Артем Бойко, автор и ведущий подкаста Bow Travel. Мои гости рассказывают, как люди работают в строительстве и как жизнь людей связана со строительством в разных регионах мира. Первым моим гостем стала Елена Слепова. За плечами Елены больше 25 лет опыта проектирования и 8 лет практического применения BIM. Елена участвовала в разработке и строительстве проектов в Казахстане, России, Украине, Австрии и Китае. В этом выпуске мы поговорим и сравним строительство в Азии и Европе, а также затронем около строительные темы, переезды и в общем жизнь людей, работающих в строительстве. Приятного вам прослушивания. Елена, привет, добрый день. Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь в строительство? Если честно, вот отматывать историю своих детских каких-то хотелок, впечатлений, я вспоминаю себя. Еще там старший садик, младшая школа, я мечтала строить домики. Честно. То есть, видимо, это где-то на подсознательном уровне было заложено. И э, первое мое образование это был облицовщик плиточник штукатурмалер. Я почувствовала стройку изнутри. Я поняла, что я буду учиться столько, сколько нужно. Но я хочу ходить в белой каске. И хочу ходить в робе не рабочего, а хочу выходить в робе инженера. Елена, ты родилась в Днепропетровске, училась, ходила в школу в Украине, но потом в твоем резюме появляется Нет. Астана, Вена, Хайнань. Родилась я в Казахстане, да. Мой папа из Крыма, мама из Казахстана. В пятилетнем возрасте родители все-таки решают переехать в более теплые страны. И мы возвращаемся в Крым. Там я закончила школу, сельскую школу в Крыму. И я хотела быть дизайнером одежды. А тогда был Советский Союз. Ну, единственное, куда можно было, это Львов и Москва. Единственные доступные вузы. На украинском никто не говорил в Крыму. То есть украинский язык – это первый иностранный, который я выучила. Вот. Естественно, я поехала в Москву. Но когда я окунулась в эту среду, я поняла, что это настолько total corruption, то есть это именно то, что меня возмущает в постсоветских стройках, что я оттуда забрала документы и прилетела в Днепр, куда прилетели мои друзья. Вот так я попала в Днепр. Самая большая заслуга строительной академии – это они привили любовь к профессии. Честно. Определенных каких-то вот знаний, то есть... Ну, были знания, но самое важное, что привели любовь к профессии. И через какое-то время я все-таки вступила в этот конклав архитекторов с такой большой короной, которые вот э, только все рисуют, и все должно быть по их, а я художник, я так вижу. Я потом поняла, что ругаются на архитекторов на всех языках, на стройках одинаково. Вот, и я поняла, что я, я перешла на сторону строителей. То есть, имея бэкграунд архитектора, я сейчас думаю как прораб, как руководитель строительного объекта, то есть как сайт-менеджер. То есть я понимаю, с какой сложностью там, допустим, доставляются крупногабаритные какие-то вещи на стройку. Или как сложно будет при минус 40 ночью заливать бетон, во вторую смену, то есть у нас тоже такое было. И я прекрасно понимаю, что качество и точность проектирования, которые дают Ревит, это очень важно, потому что мы сидим в теплом офисе, мы работаем днем, у нас есть чай, кофе, а ребята, которые работают на сайте, при жаре, при морозе, то есть у них такого нет. И если у них некачественная проектная документация, они потом ругаются. Я говорю, ругаются на всех языках мира. Лена, ты 7 лет проработала главным архитектором в Днепропетровске. И да. потом переехала на 3000 обратно, получается, на свою небольшую малую родину в Казахстан. Да. Кто тебя увлекло да. в этот раз в Астану? Именно работа или какие-то личные... 
Получается, там же государственная программа существует. Иностранные застройщики, я работала с иностранными проектировщиками, и мы адаптировали проекты под казахстанские нормы, потому что украинский диплом в Казахстане признается. Вот мне не приходилось проходить процедуру подтверждения, как это было вот в Германии. Я прошла процедуру подтверждения диплома. Там диплом признавался. И менталитет все-таки по советских стран похожий. И вот Просто таким образом сути, я по, сказать, по, сути, сказать, по, сути, по сути, там была просто работа в этот момент, там было больше работы, там, и там была предлагали. просто работа, да, да, ага. да. И я, получается, потихоньку перетащила своих некоторых ребят в Казахстан, которые там тоже остались на долгое время, а с некоторыми познакомилась там, которые граждане Украины, которые точно таким же волшебным образом попали в Казахстан в эту лютую зиму, в это жаркое лето. Вот, и к этим иностранным застройщикам, потому что казахи — это не такие ребята, которые готовы работать на стройке. Они готовы руководить, они то есть, занимаются там, управлением или еще чем-то, а работают на стройке обычно подрядчики, которые выигрывают тендер. Обычно это иностранцы. А насколько вообще было сложно перестроиться с проектирования в Украине на проектирование в Казахстане? Есть ли вообще какие-то отличия в, в СНГ в этом плане между Украиной и Казахстаном? Отличия есть, но небольшие. То есть, допустим, тот же теплотехнический расчет, но они минус 32 градуса, они в любой стране минус 32 градуса. И, допустим, двойной тамбур входной, он что в Новосибирске, что в Астане, потому что из-за мороза. Но, допустим, экспертиза другая немного. Там пришло то, что на экспертизу ты загружаешь документы, как в Сингапуре, через онлайн. И сейчас это уже загружается, вся документация. И то есть еще, находясь в Казахстане, уже были эксперты первые, которые принимали модели в Кревите. На это какой год был еще раз? Вот, то есть 13-й, наверное. Ну, круто. Угу. Да, 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 да. Это первые, вот, кого я встретила, экспертов, которые... Ой, а в чем вы делали? А в Ревите? Так дайте Ревит. Зачем мне вот это 358 листов PDF, если я могу просмотреть модель и потом проглядеть чертежи? Это было так приятно. Самое интересное, что все время хотелось, чтобы нашего брата прибыло. То есть я все время ждала, когда э, критическая масса нарастет. Понимаешь, когда нас будет больше, чем 2D-шников. И вот, кстати, в Астане мы открывали учебный центр. Автодесковский. Так... Э, ну, тут тоже был такой опыт. Ну, достаточно сложное требование, но все возможно. И теперь в Казахстане без знания 3D и Revit, и, мне кажется, ни одной вакансии нет. Там, оказывается, есть каждый год такой, как слет сметчиков всей страны. И вот еще тогда еще была не принята дорожная карта по БИМ, или только она была принята, тогда уже сметчики обсуждали, как они будут осмечивать из БИМа. Это какой и год? Тринадцатый год примерно, да? Да, да, да. И такие вот уважаемые АПАГА, то есть вот у них там называется там, вот, круто, они это обсуждали, уже. да. Это очень было приятно, то есть это со всей стороны съехались, и все равно в Казахстане шло внедрение БИМ сверху. Вот в Украине как-то это снизу идет. Потому что государство э, добегает за э, теми людьми, которые... Это я вчера услышала термин одного товарища, что э, украинские граждане научились жить параллельно с государством. То есть не обращая внимания на его деятельность. Потом, э, Елена, что-то меняется в твоей жизни, и ты решаешься на переезд в Австрию, в красивый город Вену. Австрия входит в конгломерат немецко говорящих стран. Они называются ДАХ. Это Германия, Дойчленд, Остерайш, Австрия и Швейц, Швейцария. Швейц. И, mm -hmm. да, и в них экономические показатели, уклад жизни и вообще подход к проектированию, к строительству в принципе похожи, если не идентичны. Вообще расскажи, как в твоем резюме после Казахстана появляется Австрия? Получается, что когда мы закрыли казахстанский объект, семья передислоцировалась в Украину на какое-то время. И там меня нашли ребята из международного проекта, которым нужен был БИМ-координатор. Это был интернациональный проект на английском языке, поэтому мне с этим делом повезло. Заказчик был из Америки. 
генеральный подрядчик, он же генеральный проектировщик, был из Вены, статик инженер был из Аргентины, а тендер по MAP выиграли ребята из Киева. А архитекторы были из Милана. А как тебя вообще нашли? Через LinkedIn или через какие социальные све- какие-то сети? Или как вообще это? Я не помню, через какой контакт. Это точно было через интернет. И я бросила свое резюме. И с руководителем я начала разговаривать. Он гов... Я говорю, ну какое-то собеседование. Он говорит, вы понимаете, мы с вами выросли в одном регионе. То есть его детство прошло в соседней местности, в Крыму, где росла я. И я, говорит, понимаю, как вы выросли в 90-е годы там. То есть это тоже был экспат, парень. Вот. И поэтому со мной собеседование как уже было решено. Как такового собеседования не было, уже было решено, что я участник команды, но нужно было подтвердить мои скиллы именно как бим как я там была бима и, и как ты их подтверждала, да. свои да. бима? Проверить это было невозможно, поэтому проверяли мы это все в бою. Ага, итальянские архитекторы тоже не работали в то время в Ревите. У них были модельеры из богаты. То есть они... Да, это было Они аутсорсили, проект. они, получается, аутсорсили проектирование через да. богу. Окей. Таким вот образом собралась команда проекта. И требования к субподрядчику были чтобы это был ревит. Единственное, что статик инженер победил в тендере, он только стадию П делал в ревите, потому что он долго жил на этом острове, это были острова Тюркенкайкас, это сейсмика и тайфуны цунами. А он там очень долго жил, поэтому он знаком с местными требованиями, и вот он поэтому победил в этом тендере, но только делал стадию П. Расскажи тогда, чем отличается вообще вот проектирование в Австрии от проектирования в Казахстане и Украине? Какие-то заметила отличия или вы, в принципе, работали по одинаковым стандартам? Очень похожие стандарты. Почему? Потому что в Казахстане у нас был эм, международный инжиниринг, он, то есть инжиниринг осуществлялся по международным. Там я первый раз прочла книжку международную по стандартам проект менеджмента американскую. Я узнала, что вся компания, которая осуществляла инжиниринг на нашем construction сайте была членом этой организации. И когда мы работали вот через венский офис, у нас был выбор. Получается, Turk and Caicos — это бывшая колония Великобритании. То есть на какие стандарты нам? Где она вообще находится еще раз? Где этот находится острова? Turk and Caicos — это где-то рядом с Кубой, Южная okay. полушария. Mm-hmm. Вот, это город Провиденциалес. И мы э, выбирали все-таки, по каким стандартам мы это все оформляем, потому что э, принимали документы на разрешение на строительство, по, э, могли принять по великобританским нормам, но так как инвестор был из Америки, мы приняли американские нормы именования файлов, оформления проектной документации, то есть э, получение разрешение на строительство мы получили. Но там были, знаешь, какие, в чем требования? Очень э, много требований было по экологии. В Казахстане таких требований не было. И вот пока мы занимались проектированием на нашем сайте строительном, птичка поселилась, которая была на гербе этого острова. И поэтому эту птичку нужно было переселить ее, вот отселить мероприятие. То есть мне это очень Германию напомнило, как тоже в том же Берлине носятся с этими дикими животными, которые в парке живут. То есть, а там мы птичку отселяли. Да, да, здесь есть такие регионы, где за ящерицами. Да, да. Очень относятся бережно к ним. Бережно, да. А там это был мой первый опыт. Первый опыт, когда вот мы птичку отселяли. Был проект разработан по отселению этой птички. И только после того, как эта птичка переехала, крупная строительная техника по специально проложенным маршрутам могла заезжать на строительный сайт. Вот в Австрии ты закончила, и как-то в твоей жизни случается квантовый скачок, и ты перемещаешься из Европы опять в Азию, но уже южнее. Что послужило причиной переезда, и насколько тяжело тебе дался этот уже третий переезд между континентами? Достаточно легко предложили работу. Получается, мы закончили этот проект, полностью завершили этот проект, с нами со всеми рассчитались, и месяц прошел в отдыхе, в таком расслабленном отдыхе. И тут встречается в Фейсбуке объявление, что там-то и там-то нужен специалист. Ну, я написала, сказали, вы сможете пройти собеседование на английском? 
Я говорю, ну давайте, хорошо. И оказывается, в Китае есть государственная программа строительства в 5D. А для того, чтобы строить в 5D, нужно хотя бы начать проектировать в 3D. Поэтому нужен как бы проектное такое подразделение, Тича нужен, который бы научил работать в Ревите. Почему-то заказчик, хозяин этого всего мероприятия, инициатор, почему-то решил, что Архикат — это не БИМ. А вот Ревит — это именно тот БИМ, на который он перейдет. И ребята очень быстро перешли в Ревит. Но дело в том, что БИМ-то имеет глубокие корни в Китае, но там Бентли. То есть все дороги, которые запроектированы в Китае, они запроектированы в Бентли. И для инфраструктуры другой альтернативы нет, кроме как Бентли. А вот для объектов гражданского строительства это Ревит. Хотя я списывалась с ребятами, которые предварительно изготовленные строительные конструкции делают в Китае. Ну вот эти типовые. Они проектируют в Немечике. Арматуру, все это делают в, в Уплане. Пока далеко не ушли, Потому я что... хотел еще, извини, спросить про ага. Facebook. Ты говоришь, тебе в Facebook написали, ты то есть в группе увидела где-то объявление или тебе кто-то контактировал тебя через Facebook? Ты сама Нет, нашла, ты... случайно нашла э, в группе? В, в, да, выбросили объявление, и я по не перешла по ссылке и откликнулась на это объявление. Okay. Да. А вот с чем связано Бентли распространение, ты не знаешь, наверное, да? Вот почему такое широкое Видимо, лобби. Видимо, лобби. лобби. То есть я была в офисе Автодеск в Шанхае. Мне посчастливилось. То есть я видела своими глазами, как проектируется Ревит. И сколько фишек классных есть. И поэтому я спрашивала, почему мы это не видим, когда мы сможем это купить? Они говорили, что мы разрабатываем. У них там такие существуют, как брейнсторминги. То есть они собирают вот такие группы, как мы. Мы тестируем это все дело, выдаем свои соображения. В этом году, кстати, этого не было, естественно. И они это разрабатывают. И потом только отдел маркетинга решает продавать это, оценивает, сколько эта фишка будет стоить. То есть мы тестировали там э, такие кнопки, то есть вот в Ревите такие плоские кнопочки, да, переключения. А мы тестировали там разноцветные такие объемненькие. То есть почему они их не запустили, не знаю. Может быть, это как-то оперативку тянуло. Я говорю, зачем делать это, если много других насущных проблем? То есть это вот такое украшательство, такой бантик на Ну, дизайном типа, занимаются да? конкретно, да, такой разработкой. Да. Новых, новых таких вот наведений не видно в плане конструктива, да, вот в плане ядра э, да, какого-то геометрического. А вот дизайн, конечно, изменяется за последние лет 10. Что мы тестили, это параметрический дизайн. То есть у них много там наработок, но они все-таки корявые. Вот, именно параметрика, то есть ты там берешь какой-то объект, разбиваешь его там на количество квадратов или треугольников, и потом там добавляешь, там добавляешь, ну, чем-то на гороскопер похоже. Вот такое тестировали. Ну, вот это что-то появилось, в основном нет. Потом еще что мы Извините, тестировали, ты это виду, управление... Ты имеешь в виду «Динамо»? «Динамо» вот это инструмент? Или... Нет, это было именно в «Ревите». Это то, что мы сейчас делаем при помощи «Динамо», это именно они встраивают инструмент в «Ревит». А, как бы отдельная панель, где как будто бы какие-то инструменты Отдельно Отдельная параметрик дизайн, да. Mm, интересно. Да. Объединить, да. Для того, чтобы ты не писал скрипт, а то, что by hand мог прямо сразу же здесь какую-то несложную геометрию сделать и ее там какие-то формы бионические ей придать. То есть квадрат превращался в какую-то лягушку, к примеру, или там черепаху. Интересно, вот они наверняка такие. собирают статистику по использованию основных э, вот этих э, маленьких модулей, наверное, в «Динамо», и определяют, какой из них популярный, и пытаются, наверное, это вывести как небольшие Может продукты. Может быть. А, потом mm -hmm. меня, еще, меня еще интересовало в то время проектирование голосом, вот эти голосовые команды. Но я не увидела там разработку голосовых команд. Я увидела э, разработку, большой такой стол, ну, такой прям как, как раньше Кульман, чуть меньше был. И ты можешь карандашиком, как Apple Pen, ты можешь рисовать, и это все превращается в скетч, превращается в чертеж. Понимаешь, ну, это да. есть. Вот именно в Ревите же страдает переход от эскизирования к рабочему проектированию. А это бы заменило как раз этот переход. То есть ты делаешь скетч какой-то там красивый, который превращается тебе в чертеж, ты там отредактировал размеры вот эти временные, и то есть работа идет. Да, мы ругаемся на автодеск, но что-то он делает. И когда ты попадаешь на эту кухню, ты видишь, что все-таки работа какая-то идет. У меня были тогда вопросы по ландшафтному дизайну, то есть там же 
инструментов для ландшафтного дизайна в Ревите мало, а мы как раз столкнулись, мы делали ландшафт именно на своем внутренний двор в Ревите для того, чтобы это было все в одном файле. Они говорят, нет, это не мы разрабатываем, а это нас, наш Лос-Анджелесский фи... А мы вот разрабатываем такими, такими. То есть три филиала в мире, которые занимаются именно разработкой, которые именно пишут. Ребят. Какие перечислили еще раз страны? Какие еще раз? Это Лос-Анджелес, да, потом второй? Лос-Анджелес, Китай, Шанхай и где-то в Венгрии, в Будапеште, по-моему, третий okay. Европа, Азия и Северная Америка. Да, и вот эти вот мероприятия проходили одна неделя в Америке, потом одна неделя в Европе. Эти, эти люди переезжали, автодесковцы, которые э, были кураторами мероприятия. А принимающая сторона, естественно, был этот сам офис автодесковский. Вот мы там неделю находились, то есть поварились в этой среде. Очень мне понравилось то, что китайцы все равно, они такие другие, они совершенно другие, у них менталитет другой. Они подходят ко всему со своей вот восточной стороны. Вот интересно, а в, строительстве, да, был... в строительстве, какое отличие в строительстве? Как они подходили к строительству по-другому? В чем отличие? В чем строительство? Все очень много зарегулировано на уровне государства. То есть у них вот такие талмуды огромные, когда ты разрабатываешь смету, у них все, каждый строительный материал имеет код. То есть если ты составил смету, даже если ты коммерческое предприятие, ты не можешь ее превысить. То есть украсть там невозможно. Нет, конечно, это, это получается, общ, извини, извини, перебью, это общий государственный классификатор строительных элементов, да? Да, общий по государственный сути, По сути, такие классификаторы сейчас они начинают набирать обороты во всех странах. Я слышу уже в Южной Корее, mm -hmm. то есть в России сейчас хотят вводить или уже ввели. Кажется, где все строительные материалы, то есть они уже классифицированы. Это в Китае уже давно, да, было, ты говоришь? Это есть, да, в Китае. Okay. И они считают свой construction management уникальным, но это действительно так и есть. То есть там очень высокая культура строительного производства. Типизация, Вы... это между типизация и вот именно производство. Да, да, да. То есть получается, вот у нас там шаг колонн 9 метров, 12 метров, 6 метров, да, а у них 8 400 шаг колонн. Потому что для опалубки изготавливают вот самую большую плоскость, плейт вот эту, самую большую 8 400. И вот у меня, там она 8 200, и у меня шаг колонн должен быть 8 400. И вся архитектура. То есть и поэтому у них именно скорости, много того, что там предварительно изготовленных строительных конструкций много, но если у тебя монолит, то ты должен все равно в эту типизацию входить, потому что ты должен использовать удобные вещи, которые будут быстро делаться. И вот тут, тут уже проявляется твой, твое мастерство. Тебе все равно в 9-метровой сетке колонны или 8400 ты это сделаешь. Ну, вообще, ты работала только на юге Китая. То есть ты изначально, мы расскажем, да. ты, ты работала в Хайнане, а Хайнане — это такой как бы да. полуостров на юге Китая, похож это по климату остров. на Лазурное побережье, на Крым. То есть, по сути, ты из Крыма переехала, как бы, ну, то есть да, похожи в условия очень климатические. Похо... Очень, очень похожие, но жители Хайняне никогда не видели снега. Если в Крыму бывает мороз и снег, то там они никогда не видели снега. Самая низкая температура – это плюс 15 градусов. Но там очень часто тропические вот эти ураганы. Мы делали на объекте испытания. У нас победил в Казахстане, я перескочу, потому что это очень интересно, победил Шуко. А там у нас очень высокие были, у нас 4200 было от уровня до уровня, и то есть где-то 3800 у нас были окна, очень высокие. По эскизному проекту это был такой бронза, такой старая бронза цвет, профиль, и у заказчика было очень высокое требование к качеству этих конструкций. То есть продавцы на заводе построили кусок нашего здания с нашей натуральной облицовкой камня, потому что у нас была облицовка контролька, в натуральную величину эти окна, и мы делали избыточное давление, недостаточное давление, поливали воздухом, то есть и эти профиль Шуко два раза не прошел эти испытания. Это мировой производитель, есть, просто как, как, коротко для слушателей, да. это мировой производитель профилей и окон, то есть он по всему миру. Да, и получается второй раз, когда мы приехали, а у меня уже монтаж должен быть, а я как дизайн-менеджер, я должна была узлы проработать, примыкания, чтобы не промерзали. И я говорю, мне нужна величина линейного расширения вашего алюминия. Мы проработаем узел. Он говорит, какой у тебя дельта перемен температуры? Я говорю, 100 градусов. Он говорит, откуда ты это взяла? Я говорю, минус 40 там что-то зимой, плюс 40 там что-то летом. И из-за того, что у меня темно-коричневый профиль, он у меня нагреется до 60. Он точно. Он такой, как они там живут? И 42 метра в секунду это был ветер. 
И получается, на этих конструкциях, которые мы измеряли, были датчики линейных перемещений. И то есть, если там больше трех миллиметров, это уже не принималось. Там... И первый раз у меня ручка протекла. То есть, когда поливали при избыточном давлении, внутри, там, где ручка прикручивалась дверная, появилась влага. То есть, это тоже для заказчика было недопустимо. Ну вот очень есть заказчики, которые следят за качеством в любой стране. А вот на Хайняне ветер был еще сильнее. Если в Казахстане были ли отрицательные температуры, то там высокие положительные температуры, очень высокая влажность, но ветер был еще сильнее, тропические вот эти ураганы. Приходилось постоянно работать в каких-то экстремальных и соответствовать, чтобы строительные конструкции соответствовали вот этим экстремальным условиям эксплуатации. Вот так вот. А ну, вот в, управлении, в управлении и вообще в проектировании строительных э, проектов в Китае, и проектировании в СНГ, и в Европе какие-то отличия были в управлении проектами? В принципе, нет. Везде люди, везде человеческий фактор. Но чем китайцы, вот мне понравилось, отличаются от наших, они очень трудоголики. Конечно, они трудоголики, они учатся. Но если они только чувствуют, что э, падает уровень контроля, они с удовольствием вот так вот вынырнут из-под этого контроля, понимаешь? А в чем заключался вот. этот контроль? Нас... Как, как, как ты контролировал своих э, подопечных? Mm, удаленно. Китайцы, они тоже такие специфичные же ребята. Когда им объясняешь, что ось – это элемент трехмерный, он прослушал это все мероприятие и, как оказалось, не протянул оси там до 32 этажа, а 32 этажа – это там стандартная высота. Вот. И увидел, что осей нет, и он быстро наклепал новые оси. И чтобы ты понимал, на следующее утро я пришла в офис, а у меня там осей миллион. На каждом уровне там оси. Вот он как в автокаде их умел чертить, так вот он их проставил. Мы с ним чистили, я объясняла. Но проблема, наверное, в том, что у них интернет закрытый, и, по сути, у них нет доступа к учебным материалам, например, на том же YouTube, то есть к миллионам уроков. Они не могут посмотреть, как это делается в Revit, то есть они не могут быстро это загуглить. Или как, вот, как ты оцениваешь это общий а. уровень по Revit? Общий уровень у них достаточно высокий. Во-первых, у них очень много разработанных своих китайских семейств. Очень много. Во-вторых, обмануть YouTube можно. То есть мы и ролики брали. То есть я собирала англоязычные ролики там в подборках по темам, потому что если была договоренность такая, что если у тебя какой-то вопрос, ты смотришь видео, и если ты не понимаешь, ты потом спрашиваешь. Потому что ну, нужно, чтобы через вот твою поверхность тела, через твои руки доходила эта информация. Тогда она падает прямо вот туда, в глубину, на подкорку. Хотя... Я была подписана на всевозможные обновления Autodesk Гонконг и Сингапур, то это вот ближайшие наши были. И в Гонконге был очень интересный семинар на их языке, то есть не на английском, а на, вот, на мандарине. Я говорю, давай лимона пошлем Дэвиду. Давай, я говорю, лимона пошлем, типа, едь сама. Я говорю, да, мне что туда ехать? Лимон, я-то уеду, лимон останется. Давай лимона пошлем. Но в чем же вопрос, что тот же Гонконг, жители Китая не могут поехать без визы. Им нужно получать визу в тот же, ну если Сингапур там проще, то в Гонконг нужно визу получать. Если этого нет в Китае, то да, получить информацию со стороны сложно, потому что им вообще сложно оттуда выехать. Общество очень закрытое. Лена, ты сказала про вот эти семейства, которых много в Китае. А вообще Китай, есть какой-то да. сайт, какой-то сайт, где эти семейства собраны, или каждая фирма создает просто для себя семейство? И, то есть это же, наверное, закрытая информация по поводу семейств? Или какие-то есть какие-то хранилища? Нет, это семейства? все, в общем, в Китае вот эта вот культура взламывания и э, воровства, она на очень высоком уровне. Ну, то есть можно то сравнить с Россией, можно... это, это, это сравнится, то есть это Европа, Европа там практически нету нелегального, в России как бы больше, а Китай как бы это совсем другой уровень, это еще больше, да, по сути? Да, да, это high level, то есть там можно фирменный ревит купить за 10 долларов. За 10 долларов. То есть он настолько поддельный, что он практически как фирменный, но он стоит всего лишь 10 долларов. Тебе ключ дают, это будет такой же ключ, как ты при покупке,
покупки, вот они в этом генерируют, это ну, высший уровень вот этого вот. Есть ему поучиться Во... у Китая. Вот. Да, 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 воровство, хакерство. Ну, есть... конечно, ну, мы это не поддерживаем, но интересно, что такой у людей подход, что, в принципе, доступность к любым инструментам, сапра, то есть и все достаточно открыто, нету такого закрытого в комьюнити, нету закрытых знаний, то есть никто не старается закрываться, правильно, как это происходит, например, в Европе а больше как бы люди делятся информацией, документами, программами, всем, чем у них есть, да? Да, но самое интересное, что когда пошел вопрос купить фирменные реветы на компанию, я через сайт могла купить, ну, просто вот зайти на сайт Autodesk и купить их, а я могла их купить дешевле, чем через дистрибьютора официального Autodesk, которого мне рекомендовали. Все-таки вот это вот желание подзаработать, все равно оно во всех странах, то есть надо контролировать это все мероприятие. Во-первых, видят, что человек пытается что-то купить, который в их рынке не особо сведущ, но они же не знают, что у меня куча помощников э, китайских, которые мне все помогают, там, проверки, там, переводят, если что-то надо, какое-то письмо, то есть, э, ну, Google переводчик это, конечно, было Ты, первое, получается, все на английском через Google переводчик с ними общалась, или как у тебя происходило общение? С... Э, то есть, это был м, институт, Тут таких как бы передовых технологий, такой хаб. И один из э, мастерских была БИМ-мастерская. В этом институте разными делами занимались. То есть, как я поняла, у них, если ты делаешь какой-то стартап, и у тебя э, выстреливает один или два, то это хороший результат. И поэтому этот же БИМ был точно такой же, как стартап, но это э, помогало государству, то есть это не за частные совсем деньги, но это помогало государству, оно там давало какие-то налоговые льготы за то, что там привлечение иностранцев, там свои преференции были. То есть это было, с одной стороны, предпринимателю выгодно. Мало того, что он государственную программу вот эту поддерживает, и у него еще налоговые льготы есть для других своих программ. Но там, в этом хабе, было много всяких историй, которые они развивали. И вот были такие как бы общее собрание, где все вот рассказывали, чем они занимаются. Да, все было на китайском, нам переводили наши переводчики, ну, наши менеджеры офис, которые знали. Если там нужна была какая-то помощь, то они это все делали. А так, в принципе, через переводчик в телефоне даже так можно было. А вот ты говорила про э, твой стартап, это был из 3D Film D, а были, то есть из 3D... Да, 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 Film D. А да. это было в Ревите. А были какие-то еще, может быть, параллельные стартапы, которые работали с другими программами? Может быть, ты слышал по OpenBeam, например, технологии или по каким-то внутрикитайским программам? Или вот только ты слышал про 3D Film в D в Ревит был? Или расскажи про альтернативу. В Ревит. Но, но, но. 3D был в Ревит, а 4D и 5D – это уже были местные программы, потому что это считалось наработкой местной. Они уже дальше, то есть я почему не могла э, BIM 360 там даже использовать, потому что у них вот эта функция документа оборота уже была встроена в их китайских тулзах. А то она не заблокирована? Такая, а вообще BIM, BIM, BIM 360 он не заблокирован там в Китае? То есть там же интернет, он такой закрытый. А, вот... а там же надо все искать лазейки. Нашла я лазейку через Шанхай, через представительство Автодеска, потому что я с ними уже познакомилась, законтачилась, они мне все рассказали, как это купить. Да, можно было купить на территории Китая, но выделили, это не приветствовалось. Выделили канал, выделили не канал конкретно для, для твоего стартапа, получается. Да, ну а я говорю, это не приветствовалось. У нас был тендер, мы выбирали, у кого будем покупать эту программу для construction management. И вот это была программа, такое что-то среднее между... А360, Navis Works и э, программами для строительного менеджмента, то есть для отслеживания Project, project Progress. Была. Я Думаю, вообще тоже су субъективно считаю, что самое сложное в нашей работе, то есть это построить 3D-модель. Если ты построил 3D-модель, качественную 3D-модель, то 4D, Film в D, это уже по сути... Ты уже работаешь с данными, которые получены из этой модели, и там уже ничего сложного нет, по сути. Самое э -э сложное, мне кажется, того... 3D, правильно? Да, мало того, ты их можешь менять. То есть вот сейчас, я забегу немного вперед, вот сейчас на том проекте, где я работаю, проектировщики закладывают что-то в проект, а потом все равно все тендерится. 
То есть если они заложили белые двери, это белые двери могут стать производителя 1, 2, 3, 4 или 5 в этом проекте, а в следующем эти те же белые двери могут стать производителями, поставляться производителем номер 3. То есть вот тендерная составляющая все равно остается. Так, а спецификация не меняется? Вот смотри, извини, ну, то ты создаешь проект модели, да. да, у тебя есть определенные двери, окна, ты создавал их, какие-то засунул туда семейства. Но по сути ты да. же еще не знаешь, кто выиграет тендер. Может быть, эти двери немного отличаются по спецификации, может быть, на миллиметров там 20-30 отличаются по размерам. И вы потом их меняете от того производителя, который подпишет договор, или как это происходит? Ну, во-первых, там же есть монтажный зазор. То есть ты можешь в пределах монтажного зазора Стандартный работать, размер. но да, да, но ты выставляешь на тендер свои определенные требования. То есть мы уже хотим пойти немного дальше и просить проводить тендеры только с теми, кто может предоставить потом да, разработанные BIM. Да, вот про это есть, хотел спросить, ну, про, про библиотеки да. от производителей, что-то вот там уже хотим, есть, да? да хотим. То есть в России, О. это я уже слышал, есть, это уже тоже есть, в Европе я, это как бы только-только начинается, вот если по уровню, а в Китае уже как бы давно у производителей небольших там дверей, окон уже семейство уже есть. Да, очень-очень. Да, очень. да, угу. да, да, да. Не, хотя не только для Ревита, они э, для скетчапа вот эти, эти стандарты, ну, а и все там же информация, то есть ты только геометрию можешь взять, а все дополнительные параметры, они такие кривые, жесткие, то есть я тоже не люблю OpenBeam, честно. А вот если очень уже перешли, перешли к этой теме, OpenBeam и CosBeam, а... Косбим это, по сути, продукты автодеска, для, вот, если мы немного объясним. А OpenBeam да, это да, технология да. обмена информацией через формат EFC, то есть разработанная да. европейскими разработчиками. А что да, по да. этому поводу в Китае? OpenBeam и Косбим. Слышал что-то про OpenBeam вообще там в строительстве, в гражданском? Ребята, строители стараются работать в Косбим. Им нужно редактируемый формат для того, чтобы вносить свои изменения, потому что потом мейтенанс осуществлять они тоже хотят тестировать ребя модели. Понятно. Но про OpenBeam там мало слышно, да, я так думаю. То есть именно в строительстве не инфраструктурных объектов OpenBeam, я думаю, там распространен тоже мало сейчас. Мало, мало распространен, только единственное, что раньше очень было же много выставок, там можно было поехать на один-два дня и все посмотреть. Сейчас все это закрыто или в онлайн формате, поэтому, но там я вот такого Open Beam, как, допустим, находясь в Казахстане, я вот честно скажу, хотела сама посетить эти курсы, про которые ты рассказывал, вот стать адептом, но потом, когда я разобралась, я поняла, мне это 300 лет не надо сталкиваться с этими проблемами. Архитекторы давали в Архикаде, а все остальное разрабатывалось в Ревите, потом плюнули, Просто брали модель архитекторов, перемоделивали в Риве. Ну, нам было так проще. Ну да, тоже слышно, потому что опыт часто. Да, потому что, получается, они нам дают модель, а мы хотели создать модель для строителей. То есть мы разбивали ее на какие-то куски, на какие-то захватки. И, естественно, в IFC этой неповоротливой штуки это было сделать невозможно. А вот если в целом сравнить, вот последние 10 лет у нас вот этот тренд на BIM, то есть мы все сейчас думаем только про BIM, и исходя из твоего опыта, ты можешь сравнить примерно уровень развития темы BIM вот в этих странах Украина, Казахстан, если, может быть, слышал про Россию, Австрия, Китай, на каком уровне находится BIM в этих странах, по твоему вот мнению? По субъективному, да, но еще нужно принять вот это ускорение, с которым, с которым идет. То есть Китай сейчас... Он на уровне, но у меня такое подозрение, что то ускорение, которое у них есть, они пойдут быстрее вперед. И вот Казахстан, то ускорение, которое им дает государство, они тоже пойдут вперед. Хотя в России тоже есть от государства там свои положительные вещи. Но вот в том же Беларуси государство способствовало, способствовало, и как-то, ну, не особо там. Ну, а как ты думаешь, в чем причина? Они... Вот разница, в принципе, способствуют все, а вот почему-то у некоторых получается быстрее, у некоторых как-то посложнее. Мне кажется, это от общей культуры, от общей культуры общества зависит. То есть то общество, которое постоянно находится в поиске каких-то решений, в каких-то, оно не стоит на месте. А вот общество Европы, вот эти бюргеры, они вот уже устоявшиеся, все, они ничего не хотят менять. Ну то есть если взять этот вопрос, как автоматы, банк, гельта автомат внедрялись там, или как расчеты по пластиковым картам, как вот в Украине 
этот бум пошел. И в той же Великобритании, то есть вот наши расчеты в телефоне, то есть когда ты приезжаешь в Германию, и тебе говорят, ой, извините, я с карты у тебя не возьму, то ты понимаешь, где ты находишься. Вот. А в Украине ты можешь... А в Китае так это вообще стоит дедушка. Бананы продают на обочине. У него стоит Вичатовская этот QR-код. Я подношу телефон и плачу ему 3 юаня. Все. То есть насколько там цифровизация технологий и насколько там. То есть вот я, получается, лечу через из Хайняня через Рим в Мюнхен вот, и попадаю совсем в другую историю. То есть через сутки я попадаю совсем в другую историю. Да, вот многие замечают так. отличие, когда с Сингапура прилетаешь в Европу, там Великобританию, или в Германию, то как будто оказываешься в другом веке. Но мне кажется, это тоже связано как бы с образом жизни исторически. Это как очевники и оседовые жители. То есть Азия, она такая более кочевая была. Всегда нужно было приспосабливаться, мне кажется, вот, к новым обстоятельствам. Нужно было переезжать, нужно было искать какие-то новые какие-то решения из э, ограниченных ресурсов. И вот э, сложилось вот то, что то постоянно передвигаются, постоянно в поиске чего-то. В Европе, конечно, это вот незаметно. Но мне кажется, можно найти положительные стороны как в одном, так и в другом. Конечно, то конечно, есть ты конечно. для себя можешь вот эту устойчивость, вот эту э, нежелание меняться, ты можешь для себя это в чем-то применить в лучшую сторону. Так же, как и наоборот, то желание к переменам, азиатская, вот с этой стороны, точно так же можно. Поэтому Мне кажется, все да, можно использовать. Это, наверное, связано со временем. Если хорошее время, в хорошее время, хорошая политика, это когда ты спокойно сидишь на месте и работаешь, то есть оседу образ жизни ведешь, то в кризисы, если какие-то проблемы случаются, какие-то препятствия, то там нужно быстро подстраиваться под какие-то изменения и уже подходит Сплошной больше ключевой. Agile. Да, должен быть такой уже сплошной джайл, то есть нужно постоянно менять все и не бояться перемен. А вот, вот именно плохие времена и хорошие. В хорошие времена хорошо быть а в оседой стране, наверное, а в плохие времена, наверное, лучше быть кочевником. Я, получается, когда появилась в Одессе, а здесь как раз совпало, что открыт филиал Project Management Institute Одесса. И вот комьюнити собиралась, и буквально в апреле 26-го, по-моему, анонсировано, хотят попробовать хотя бы в теории применить agile к строительству. Ну, то есть, э, почему все так долго? Ну, почему те же китайцы могут за 10 месяцев построить многоэтажку? Ну, почему у нас так долго? Но э, с теми же немцами, когда я столкнулась на строительном объекте, вот это был э, в Германии, Восточная Германия, ну, тоже там настолько забюрократизировано все, все вот эти согласования, все... Это тоже влияет на сроки. Там даже банковские оплаты, если у нас там договор есть, там оплатить, то там нужно пройти свою процедуру, пока эти деньги тебе капнут на счет, а ты только можешь закупить строительный материал. Ну, это когда ты превышаешь или что-то делаешь в дополнение к описанному содержанию проекта. А вот если про стройку заговорили, вот именно контингент на строительных площадках, он в Китае, это местные жители были или тоже приезжие из каких-то других регионов? Это вот кто там работает на стройках, если ты была на стройках? Это китайцы, которые обычно приезжают из сел. Горожане не работают, потому что у них же считается, что если у тебя белая кожа, то ты привилегированный. А на стройке там ты не можешь быть с белой кожей, потому что у тебя то дождь, то ветер. Вот. Это обычно жители сел. У них такие мобильные городки. То есть в два, в три этажа вагончики, люди прямо живут на стройке, пока строительный объект вот строится. Единственное, что у них там великолепно с питанием, с одеждой, со строительной техникой. То есть у них вот таких вот бытовых проблем особо не возникает. Хотя в той же самой Германии и в Австрии я тоже видела двухэтажные вагончики, но это для офисных сотрудников, то есть вот управление стройкой, двухэтажные вагончики тоже вполне рядом стоят. Ну, и... на, некоторых заводах, для... да, на некоторых заводах в Германии тоже уже видел вагончики, то есть есть заводы, например, бетонных изделий, и стоят вот э, 3-4 ряда двухэтажных вагончиков, туда приезжают люди, например, из Польши или из Восточной Европы, живут там с понедельника по четверг, а в пятницу уезжают. Вот, вот в Германии я такое видел. 
Ну вот у нас были ребята из Чехии, они каждое утро приезжали, то есть Кемниц, это же рядом, они каждое утро приезжали из Чехии на работу. И вот в этом Кемнице я встретила, кого я только на стройке не встретила, на каких языках они только не разговаривали. Удивительно, я даже не думала, что там будет столько... Вот, вот там мне пригодилось знание украинского языка. То есть там были люди, которые ни на каком языке, кроме украинского, не разговаривали. Вот. Причем на таком акценте, что трудно было их даже понять. А вот вообще экспатов много было в Хайнане? Ты наших людей видела там из СНГ? Много их или кто преобладает? Амин... Англоговорящие или вот откуда людей больше там в Хайнане иностранцев? Получается, есть же регион северный, это Хайкоу, а есть южный, это Санья, где отдых... отдыхать гостиницы, вот где сектор туризма. А Хайкоу – это как столица острова на севере. Вот. И поэтому на севере были немного русских. Мы собирались э, обычно в испанском ресторане, то есть туда мы приходили. Было немного иностранцев, в основном это учителя из университета, преподаватели. Кстати, я там встретила одну девочку, которая выход, выходец из э, России. Она вышла замуж за парня из Германии, они работали в Австралии. А потом их грозили как учителей. И он, получается, он говорит, он немецкий знает, китайский теперь нужно учить. Вот смотри, ты столько уже стран повидала, да? уже много видел разных технологий. Технологии тоже сейчас очень быстро развиваются, как и интернет. Ну, да. И есть, может быть, технологии, которые тебя впечатлили, и которых ты, например, в одной стране видела, а в другой стране еще этих технологий не было. Может быть, ты знаешь какие-то технологии, за которыми будущее? Может быть, что-то тебя заинтересовало? Ну, мне очень нравится 3 d печати. Я вот видела там в LinkedIn, в Баварии, в Баден-Вюртенберге, там прям дома стоят, потому что я не доехала в Эмираты посмотреть это отпечатанное здание. То есть я думаю, туда я быстрее доеду. Мне хочется ну, там, руками это, да, это там, там была российская компания, кстати, да, кажется, Апискор, кажется, она строит вот таким, как это, как краном из бетона. Да, да, да. Будет даже да, здание да, построила, да. Ты про это, да. да. И в Китае точно. тоже какие-то уже были подвижки в эту сторону 3D-печати? Мы себе в офис покупали принтер 3D-печати для цветной печати. У китайцев очень любят макеты. Вот. И чтобы не делать макет, получать. Но это офисный. То, что я видела, это крупномодульная, крупноузловая сборка. Вот это я видела. Обалденное качество. То есть я была на заводе вот строительных изделий. Они делали в Сингапуре в аэропорт э, гостиницу. Вот прямо видео показывали, как они это делали. Кор был сделан из монолитного железобетона. А потом вот эти номера, они надевались э, комнаты вот эти. То есть они, вот то есть они собирают вот... полную, полностью комнату. Комната там, она из стены, стены потолка уже на земле стоят и поднимается, получается, краном и ставятся как кубики, да? Ты это видишь? Мало того, там картины висят уже. Там а, картины. Рукомойник стоит. Все, там, провод... там отделка, там обои или покрашено. Они просто, вот если труба идет, и им один блок надо с другим соединить, они просто хомутами сворачивают это все. Они сваривают и потом, потом и дополнительно, такой... они сваривают и потом заливают бетоном или как это происходит? Как они соединяют эти кубики? Они соединяли через металлокаркас. Okay. То есть вот у них кор был железобетонный, uh -huh. вот, и они потом через металлокаркас соединяли это, но все равно это было же с земли, и оно как кукуруза так надевалось. И в Австралии после то ли пожара, то ли после наводнения у них пришел заказ на вот такие быстрые домики. Они привезли в Австралию и построили... Такие вот, типа, как германские, двухэтажные такие вот таунхаусы. Тоже из Шанхая, вот. из вот Шанхая так... заказаны, из Шанхая. Из Шанхая, да. Получается, они баржу э, нагрузили этим всем, э, транспортировали в Австралию и там собрали. Ну, круто, вот это, так. конечно, будущее, да. Да, это даже, мне кажется, удобнее, чем 3D-печать. Но здесь очень важно качественное проектирование. У тебя должен миллиметр в миллиметр сойтись, сойтись эта труба. Вот. Ну, по сути, ты это можешь тоже сделать только на заводе, то есть в таких в условиях, в уличных, в уличных условиях обычной опаупкой ты сам не сможешь там сделать миллиметровую не точность сможешь. никогда. Да, это только заводная точность. То есть и в Советском Союзе же такие были, предпринимались такие же усилия, то есть это очень, мне кажется, удобно. И ты работаешь не в условиях строительной площадки, а ты работаешь 
каких-то удобных условий. Идеальные, по сути, по сути и идеальные жизнь. условия, да. Да, где у тебя и жилье рядом, и семья твоя, никуда не надо. У меня младший ребенок казахский успел выучить, но сказал, в Китай я вот уже не поеду. Все, я в Германию, а в Китай я уже не поеду. А почему, чем Китай не понравился ему? А, а он, кстати, в Германии учится с китайцами. У них там интернациональная школа, mm -hmm. то есть он немножко с китайцами. И вот что-то ему не зашли китайцы. Я не знаю, я, мне все нравятся. У всех, конечно, есть своя специфика. Я с китайцами точно так же дружила, как и со всеми остальными. Вот. Ну, так, мне кажется, То китайцы есть, тоже мне... все одинаковые, если можно так сказать. Мне кажется, по характерам, по вот именно нет таких отличий. Нет, ты не замечала? Или есть отличия между людьми? Между китайцами? Все равно и есть. есть. То есть есть, есть. То, что приходит у тебя из семьи, и вот эта вот культура питания, культура отдыха. Китайцы не будут лежать да, на диване, как россияне или украинцы, там, смотреть телевизор. Они возьмут и пойдут гулять. Вот. Если там солнце, они укутаются, и они пойдут гулять. То есть те же немцы, они взяли две палки и пошли в горы. А наши больше такие лежебочные виды отдыха. Поэтому... Но у нас зимой, да, снаружи, снаружи там как бы такая погода не располагает иногда для прогулок. Ну, ладно, а, это да. Ск ск да, скажите это жителям Канады, а не просто улыбнуться. А вот, вот если смотреть все. на мировой рынок вот по поводу типов жилья, вот в России это сейчас вот много строят многоэтажных домов, вот таких многоквартирных. Например, в Европе это тоже двух-трехэтажные дома. А в Китае вообще что в основном строят? А ты можешь по странам сказать, какой основной продукт вот, строительства в странах, в которых ты работал? В Китае очень высотное строительство. То есть там 32 этажа, это наши девятиэтажки. Там небоскребы, то есть и очень высокие. Но там очень много норм, так же, как в Сингапуре. То есть там такие нормы, которые нам неизвестны. То есть вот зеленые фасады, потом ветровой комфорт. Вот в Сингапуре очень же важен ветровой комфорт. То есть у нас, если на перегрев, на инсоляцию делается расчет, то вот наш заказчик на Хайняне по аналогии с Сингапуром мы делали ветровой комфорт, то есть чтобы не было слишком ветра и чтобы не было стоячего воздуха. Потом эм, мы отводили воду ливни, то есть мы рассчитывали наполняемость, как мы отводим, чтобы нас не заливало. Ну вот ни в Украине, ни в Казахстане, ни в России мы таких расчетов тоже не делали. Хотя вот в Украине последний раз сделали расчет, потому что мы хотим оборотное водоснабжение взять серую воду на слив унитазы. То есть мы вот этот сделали расчет воды. То есть все равно есть тенденция объединения, все равно мировое сообщество идет каким-то единым ценностям. Хотя как застроен Гонконг и как застроен Китай и Сингапур, но Сингапур по-другому. То есть вот у них может быть здание, и внутри здания такое трехэтажное отверстие. Это делается для того, чтобы не создавался вот этот парус, а для того, чтобы в это отверстие проходил воздух. Или вот идешь там в Сингапуре по дорожке, смотришь, вентилятор такой огромный висит. Ну, прям на ширину тротуара, метр двадцать, где-то метр пятьдесят на метр пятьдесят. Это оказывается, если стоячий воздух, эти вентиляторы начинают работать, потому что высокая очень влажность и высокая температура, они создают комфорт. Но с другой стороны, первый раз я столкнулась в Германии с отапливаемыми тротуарами. Для того, чтобы дворник не ходил и не сметал ну, э, снег, ты включаешь обогрев, то есть у нас обогревают только водоотведение вот этого фасадного. Еще в одном проекте я столкнулась. Это взлетную полосу делали с подогревом в аэропорту. То есть даже до этого уже доходит. То есть чтобы не ездили эти снегоуборочные машины, не чистили, даже так уже делают. Еще важно говорить со всеми на понятном языке. Не именно на, на одном языке, а вот чтобы коммуникация была. И все равно это, мне кажется, даже на ментальном уровне. Доброжелательный настрой в любой стране – это помощь тебе вот, в любой работе и во всем. Ну, когда человек это... видит, что ты хочешь его понять, то он от тебя открывается, и как бы работа идет, конечно, намного быстрее. Конечно, да. Это как мы с китайцами обсуждали всевозможную э, еду, которую мы едим. То есть в Казахстане очень много едят лошадь, конину. 
То есть это очень дорогой продукт, то есть это изысканный. Вот и араба накормили лошадью, он был в шоке, как можно есть друга. И вот что-то мы с китайцами заговорили, ну это то же самое, как у нас с собакой вот покормить, корицы же едят. Мы в Китае заговорили, кто что ест. Там ты ел это, ты ел это. Я говорю, а вы ели кролика? Хулин такая, как можно есть кролика? Это же такой пушистенькое. А у них кролики, это домашние как вот комички у нас. Я говорю, мы у дедушки были кролики, он там, как это вот, то есть для нее это было, то есть все равно мы не только работали вместе, но мы как-то вот все равно культурно как обогащались. Она говорит, я говорю, поехали со мной, ты увидишь снег. Как я увижу снег? Я, я никогда снег не видела, но в том же Пекине снег, это нормальное дело. Ну, все равно люди живут в своем регионе. Китайцы северные отличаются от китайцев южных, казахи, да, в Германии тоже отличается север от юга, восток от запада, в Казахстане э, север от юга тоже отличается. То есть поэтому даже в одной и той же стране есть различия. Поэтому... А вот если по уровню жизни или конкретно по, самое главное, ценам по жилью, чувствовал ли ты где-то надувание, может быть, пузыря или вот... Э... В частности, на рынке частного жилья, может быть, перегрев. Это как ты чувствовал в какой-то стране? Например, может быть, много слишком строилось жилья в Китае? В Китае капец, как много строится жилья. Оно не раскупается. За год строится многоэтажка. И вот за то время, пока я там работала, построилось много многоэтажек. И вечером же зимой поздно, ну, рано солнце садится, и ты в 6 часов едешь уже и видишь, в каких горит свет. Так вот, в многих домах не горел свет. Поэтому вот эти истории, что они строят города, где не живут люди, я видела ну, сама. Я видела районы, где не живут дома, в которых не живут люди. А как Но ты, они их как, строят. Как ты считаешь, почему? Это связано с тем, что они хотят как бы загрузить экономику, то есть загрузить э, заводы, чтобы Мы люди уже работали? об этом... Мы это обсуждали. И Дэвид тоже, ну, то есть наш офис-менеджер, он сказал, да, скорее всего, это так. И особенно, что это видно было по дорогам. Там дороги такого идеального качества. Одну и ту же дорогу могли через полгода снять покрытие и положить новое. Вот мы едем, эту опять улицу перекрыли, и это Дэвид говорит, да, это делают для того, чтобы просто дорожных рабочих занять работой. Это просто для того, чтобы вот оборачиваемость экономики была. Ну да, что-то похоже на армию. В армии тоже как бы можно и траву красить, и это что-то вот из этой... Ну, ты понимаешь, если в армии крашеная трава никому пользы не принесет, то идеальные китайские дороги просто одно удовольствие по ним ехать. Просто одно удовольствие. Вот. А вот... Но с другой стороны, в Китае же нет частной собственности на жилье. Ты покупаешь дом, у тебя временное право на квартиры на 50 лет. Потом, если государство решит, что надо провести реконструкцию, снести это здание, и тут будет что-то другое, то ты собираешь свои вещи и выезжаешь. То есть это по поводу всего жилья? Все жилье такое? Или вот именно квартира? Да. И дома тоже? То есть любое частное строительство, да. дома, гаражи? Да, то есть да. Даже, окей. да, да. Все да. принадлежит государству, то есть по там... сути. То есть... Оно строится на государственной земле. Вот в Германии там же, допустим, ты когда арендуешь квартиру, да, у тебя там может быть земля в собственности этого комьюнити, а может быть в аренде. То в Китае там только все в аренде у государства. Ну вот интересно с ценой. Например, я покупаю сейчас жилье. Вот если в Европе цена повышается, то есть через 30 лет ты ожидаешь, что цена у тебя будет, может быть, на 100% больше, то в Китае через 30 лет кому это нужно будет жилье, если через лет 10 тебя уже могут как бы попросить из этого жилья? Это... Китай, капец, как растет жилье. Очень. Цены цен, за... тоже растут, да? Тоже растут. То есть вот за пять лет, ну вот Хайнянь, это же такое туристическое место. То есть если вот мы спрашивали у местных, если пять лет назад можно было за 500 долларов квадрат купить, то сейчас это там три с половиной тысячи долларов за квадрат. То есть очень растут цены на жилье. В Шанхае, в Гонконге, естественно, они всегда были большие. Но они все равно растут. А перегретые они уж не перегретые. И скажу, в Гонконге пустых квартир я не видела. В Сингапуре пустых квартир я не видела. В Китае видела. При их перенаселении видела пустые квартиры. Не квартиры, дома видела. Районы такие, кварталы пустые. Будем перемещаться с тобой уже ближе к концу подкаста. К концу, да, давай. И хотелось узнать про отношения коллег. Вот смотри, строительная отрасль, она известна своей брутальностью, то есть у нас в основном работают мужчины, 
Ну, женщины, конечно, архитекторы тоже в проектировании есть. И ты, тем более, женщина-иностранец. Была ли какая-то разница в отношении коллег к тебе от, в странах СНГ, Казахстан, Европа, Китай? Были какие-то отличия вообще? Или ты везде чувствовал себя комфортно? Я везде себя чувствовала комфортно. Во-первых, может быть, мой пропуск, моя белая каска была. Вот, то есть, когда они видят, что ты человек из руководящей сферы, то есть к тебе относятся по-другому. Но я видела женщин, которые просто сотрудники настройки, к ним такое же уважительное отношение было. Вот. Но это, допустим, вот в Казахстане. Да и в Китае точно так же. То есть нельзя сказать, что прям какое-то было отношение. Хотя, ну, мне кажется, все равно от человека зависит. Как ты себя ведешь с окружающими? Это что я говорю, если ты себя доброжелательно настроен, если ты там не бука и не приходишь там, добрый день и хлопнул дверью. А если добрый день и каждому улыбнулся, то в принципе день не оказывается добрым. Хотя у нас была турчанка по безопасности труда, ее все боялись. Вот у нас сначала был менеджер по безопасности в Казахстане из Великобритании, мужчина, он потом уехал, приехала турчанка, барышня. Ну, все просто боялись этого инженера по безопасности труда. Вот, все э, ходили по, прям по цепочке. Вот, на строительном сайте у нас было все в порядке. Никто не курил в неотведенных местах, вода всегда была. Вот, э, ну, все было отлично. И теперь короткий блиц из пяти вопросов. Да. Небольшие, если можно, пару предложений по этим вопросам. В чем для тебя основная сложность проектирования? В чем ты видишь основную проблему сегодня проектирования? Основная проблема проектирования в нечеткости выдавания задания. То есть нет описания содержания проекта. В основном заказчики не знают, чего хотят вначале. То есть, а когда ты уже переходишь с этапа на этап, уже более конкретизируется, то есть вот э, тот же agile строительство, уже когда конкретизируется, конкретизируется, ты уже понимаешь, что тебе нужно делать. А в начале, то есть э, от минус 100% до плюс 100% может колебаться э, первоначальная задумка. Лена, что для тебя BIM? Под BIM понимается хайповая сегодня аббревиатура Building Information Modeling. Что для тебя BIM? Бим это удобство. Это в первую очередь это удобство для всех. То есть я вспоминаю э, прошлые времена, когда я считала площади помещений в автокаде. Три раза я их пересчитывала на одном этаже. Это были разные цифры. Также количество дверей правых и левых я могла два раза пересчитать, и два раза это были разные. Когда я поняла, что это делается автоматически, я влюбилась в ревит, и я за автокад больше не пересела. А где ты обучаешься сама? Какими площадками ты пользуешься? Соцсетями? Что тебе приносит тут новые идеи? Новые информации. Комьюнити всевозможные. Всевозможные комьюнити. На например, всех языках. Например, еще. какими ты пользуешься комьюнити? А, а, ну, Раша, Автодеск Раша, во-первых. Во-вторых, я подписана в том же LinkedIn на кучу всяких ребят из Автодеска американского. Потом еще я познакомилась в Шанхае с ребятами из Голландии. Они такие продвинутые, то есть много очень информации из Голландии тоже приходит. Они такие северные, могучие, то есть у них вот какой-то тоже все равно свой подход в организации, вот своя специфика и вот свои какие-то решения. Потому что ты видишь именно направление решения, то есть вот это инженерный талант в решении вопроса, понимаешь? То есть вот не эмоции там какие-то, а давай сделаем так, потому что это выгодно. А вот именно инженерное взвешенное решение. Вот в чем, мне кажется, прелесть БИМа. То, что можно это оценить с этой стороны. Строительство не стоит на месте. Что если мы, допустим, чертили палкой на песке в Древнем Египте, то сейчас мы уже перешли там с папируса, со всего, мы на информационные модели перешли. А строительные материалы, как мы строили из кирпича, там бетон когда-то придумали, из песка, из дерева, из бамбука. Это все равно все есть, понимаешь? Хоть строительные материалы и тоже развиваются. Там мы какие-то наноутеплители делаем. То есть вот в Берлине вот эта гигафектори же строится, там же наноутеплитель. Но все равно утеплитель из войлока овечьей шерсти, 
он тоже есть. То есть как раньше его можно было применить, так и сейчас его можно было применить. И ко, вот эти все материалы, то есть глина, солома, это тоже можно. Даже в той же информационной модели мы делали из соломенных блоков дома. Сочетание вот нового со старым, совершенно прогрессивных методов в сочетании с какими-то старыми материалами или современных ультрасовременных материалов, но с устоявшими методами какими-то строительства или еще чего-то. И по поводу переезда, ты еще планируешь переезжать или ты уже сказала себе, все, хватит, я пока... Планирую. Планируешь? Планирую, конечно. Конечно, планирую. Мне очень интересно. Во-первых, я стала учить языки. Мне так понравилось. Думаю, боже, ну почему я раньше этого не делала? Ты, когда начинаешь учить новый язык, ты окунаешься больше в культуру этого народа. Так становится интересно. А как ты изучаешь? Как ты изучаешь языки? Какими ты методами пользуешься в основном? Это и преподаватели, и какие-то группы онлайн, и какие-то интернет-ресурсы, всевозможные. А то, что масса бесплатных вот этих обучающих материалов, то есть и аудио можно слушать, и находятся какие-то товарищи, с которыми можно разговаривать. Если у тебя есть какое-то желание, постоянно подтягиваются какие-то возможности, только их, вот, их успеваешь вылавливать. И вижу, что сегодня ты, собрав уже мировой опыт, БИМ, ты сама начинаешь обучать людей и специалистов тенденциям. Может быть, расскажешь коротко, какими проектами ты сейчас занимаешься? Сказать, чем конкретно занимаюсь, не могу, потому что договор индей очень большой и длинный, но задача примерно такая же, как и в Китае – 5D-строительство. Вот. Но здесь еще связано с тем, что структуризируется, цифровизируется весь бизнес. То есть BIM должен стать одной состав, из составной части миграции данных строительных. Вот. Это жилое строительство, то есть здесь будут и продажи, и строительство, и проектирование, и асбилды, и хозяин хочет эксплуатацию. С какими проектами ты работаешь сейчас? Украина. А, украинскими? Украина. Да, украинскими. Да, это очень удивительно, что такая потребность. Но здесь хозяин иностранец, может быть, поэтому. Но уровень класс специалистов, мне кажется, в Украине, он не уступает уровню специалистов в других странах, правильно? Не, вот смотри, получается, мы когда работали с россиянами, еще когда Украина с Россией горшки не побили, и я из Днепра летала в Москву на стройку. То есть летал самолет, утром я села. Эти ребята, они даже не знали, из какого офиса я приехала. То есть у нас было три офиса, им было по барабану, откуда приехали руками производить и сказать, что они неправильно натуральный камень выкладывают. И тот директор московский говорит, что я про сепарировал все русскоязычное пространство и максимальную концентрацию бимщиков вот была в Украине. Но это на тот момент. Это вот лет 8 назад было. Может быть, это связано с тем, что образовательные центры тогда работали лучше. Вот Autodesk Education Center. Может быть, еще с чем-то. Может быть, потому что все-таки уровень инженерного образования был выше просто. Ну, ну локализация. Ну, хорошая, у, у Украины хорошая локализация. Она находится, получается, между Азией и Европой. То есть она может и оттуда, оттуда как-то... А она может, но она почему-то... Да, но она почему-то этого не делает. Когда в Астане был Экспо, вот, и там была такая э, тема «Шелковый путь», и там вот Украина же, она находится на пути. Я когда увидела это э, представительство Украины, думаю, ё-моё, и вот это сказать еще кому-то, что ты из этой страны, это просто какой-то кошмар. То есть Украина не пользуется своими возможностями совершенно. Совершенно. Чего-то не хватает. Да. Да, то, что на пересечении транспортных путей они, мы могли бы брать лучшее, концентрировать, переваривать это и выпускать дальше. Ну, ну мало думаю... инвестиций, может быть, да, мало сейчас инвестиций, денег. С этим инвестиций можно... мало, да, воруется все, сколько отсюда денег вывозится. Если бы не воровали, все оставалось здесь. Вы ну ладно, это уже другая передача, Лена. Это уже федеральный канал, не будем туда Да, 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 да. Ну ладно, тогда. Лена, хотел большое тебе спасибо сказать за ту информацию, которую ты принесла. Очень было интересно узнать про Китай, и про Германию, и про твой опыт Казахстана и Украины. Сравнение – это колоссальный опыт на вес золота. Спасибо большое, Лена, тебе за этот подкаст. Тебе спасибо за то, что вытянул меня в субботу из отдыха и заставил пошевелить мозгами. Честно, очень такая полезная штука. Спасибо, Лена. Вот. Да. 
Вы прослушали подкаст от проекта Bow Travel. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и делитесь этим выпуском со своими коллегами, которые интересуются строительством. Пожалуйста, не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был качественнее предыдущего. Желаю вам хорошего дня и до скорых встреч!